Dada. 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 Malapi. Malapi. Kafanyani. Evi. Malapi kafanyani.
penumpang Palat yang saya ini Palat itu juga tahu loh Amesema, ila maremba baadhi. Niko hapa, kumikisa maswali yako. Na ninaombo umitibu ipasaji. Kwa nini unamchukia shamaji yako? Namchukia kwa sababu. Sio mwanaume lijali. Maana angekuwa mwanaume lijali wala asingetoka kwake kuja kuishi nyumbani kwa mwanamke. Sio lijali. Ulimjaribu kama na sio lijali. Hivi ni maneno gani ambayo unaniambia haya? Umekuwa sasa hivi eh? Toka kifo cha Mariam Baba. kipala kijota nyele unamwekeza mwanaume ndani afu istoshe mimi nibarele lakini mjanikuta hata siku moja namwekeza mwanamke ndani safi umesema umebarele ni nani ambaye amekukataza kusingiza wanawake zako huko ndani nani ambaye amekukataza nisikilize mimi ndo kiongozi huko ndani. Na hakuna kiongozi ambaye anataka familia yake ingie katika ubaya. Mimi ndo nishampenda Nibras. Sawa, utaki usitaki, Nibras lazima taishi huko ndani. Hivi nikuulize swali. Kama ingekuwa mimi ni hao wanawake ambao wanahangaika hangaika kwa mtaani wanavaa nguo za uti wanajiuza, ungeniambia nini mimi leo? Lakini nimetumia busara, nimemchukua mtu wangu nimeishi nao huko ndani. Bado unanipigia kelele? Dada. Ndio njia ndoa. Kama angekuwa nakupenda. Kama angekuwa nakujali. Kwa nini usingemleta enzi za mali baba yuko hai? <laughs> Hiyo mimi sijui na wala sitaki kujua. Utake usitake ni brasi ya tishu mundani. Kama mimi nipo ndani ya nyumba. Nasema, uyo guwana haku, hapa ataudoka. Tutaona. Katia mimi, au uyo. Nani kaza kumina 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 Namjua mtu mwenye mapenda dhato yu. Mina tutakia mima dada angu. Tiyo mwana na mpapania. Hungi kwa mwema pake. 
Singifata utaratibu. Bro, na kuapia. Kumwaka, kabla ujaishia. Mi lazima nipande kizimbani. Kwa kesi ya mwaji yako. Kwa indelea kuzini, kwenye nyumba maremba baako. Aliakuwa haunyu ya tabi ya tofali mundani. Nawaza sana kuhusu mdogo wako. Ana majibu kama mtu mzima. Na wasiwasi kama hakuna vitu anavyotumia basi atakuwa anavuta bangi. Paka ananitisha sasa. Kweli unachokiongea. Mda mwingine nafikiria kama kweli anavuta. Mda mwingine hapana kwa sababu ni mdogo wangu unamjua toko tutoni wapi. Hakuwa na mapundi mapundi ya ajabu. Mimi naamini ni utoto tu unamsumbua. Wewe hapa upo kwa ajili ya nani? Bizuri. Basi maneno yake, vitimbu vyake, visikutishe chochote kile. Niangalie tu mimi mpenzi wako, nakupenda, nakujali, nakusamini. Kule ni mtoto achana naye, asikufanyie ukae ukanyong'onyea. Sasa Lakini wasiwasi ndio akili. Ana vitisho. <laughs> Kwaani alikuwa anakujia na ile pala lake mwenyewe anakutingisha unaogopa. Hatari na nusu. Upara kama vile gololi. Mimi <laughs> <laughs> nitajaribu kukaa naye, kuongea naye, nitamkanya. Mambo ni yataelewa. Na kama ufanye jambo la maana. Hata masuala ya bangi haya sio mazuri kwa kweli. Ai ro mimi sijalipitisha kama anavuta bangi. Kwa na amani bwana bibi wangu, sawa? Ah, amani ipo. Lakini eh kitimu chake sio mchezo. Yes, and ask me, yeah, I'm viewing. So, Saku, we couldn't have a catalog to be sold. The dam was in bear. Well, Nada, you could have a little bit of tea. And you're to keep a care, Missouri. 
nitakifurahia utanyangusha dadangu nitakipenda na nitakifurahia lete mambo mimi ndo hapo ninapokupendea dadangu eh <laughs> <laughs> sadada ni kuna kitu nikiwaza nimekutafutia mwanaume mzu pole karim tena na pesa istosha na kazi zake niona nakufa hakuoi na istoshe mshenga nimepata yani hapo nasubiria wewe tu Sema mimi badili kadada ili jambo la heri mabidi ufurahie dadangu okele huko maneno gani ya kuniambia mimi Balapi umekuwa eh? Umekuwa kiasi kwamba wewe leo unatafutia mimi mwanaume. Mambo yao umeona wapi? Mama hakina haja tufundisha hivyo. Tusikalikiane, tupendane, tuambiane, tuelewane. Sasa unakalikia bila maana yote dadangu. Hivi Balapi, ni kwa sababu mimi na hatujazaliwa tumbo moja eh? Yaani leo ndo nimebaini. Unaromba ya rangi yako mwangalie pala lake lile kama jiwe la wachawi hivyo una akili kweli wewe unamtafutia mimi mwanaume tena wewe kuna kuelekea na huo binafsi wako utanipata oh dada naomba nikuoe wewe oh ili mradi mali zetu siende mbali na kuona tu ndio unakuelekea huko dada mimi ni mwanao napata shida unateseka Unakana mwanaume unampenda afu yeye akupendi. Hiyo ti ya nini? Ana njama tu. Kelele mko wewe. Hivi na bichwa lako hilo lina maji au lina akili? Tena koma. Hiyo kauli. Leo iwe mwanzo na mwisho isijirudie tena. Na ikijirudia utaona kilichomtoa kanga manyoya. Kama unaona raha basi olewa wewe. Mbwa. Sasa mimi na makosa gani jamani? Ngombe ni mbwa wewe. Sasa mimi na makosa gani jamani? Namba ushauri mzuri hataki. Sasa nataka nimwambie jitu. Hii ni kesha zoea ni kubuzwa buguzwa tu na mwanaume kubuzwa buguzwa. Ah, dada naye. Hii ni sumu. Na una bahati urudi mapema. Maana ulikuwa unakufa. Hivi unaijua hukumu wa muuaji kwa serikali ya Jamhuri ya wa Tanzania. Mimi hilo siari. Ila ninachokiangalia, umeondoka ndani ya nyumba au umeachana na dadangu? Na nisipokuwa labda mimi sio mtoto wa marehemu mzee Kimundu. Eh. Mbwa. Ah. Baby. 
yenye asili ni mkoa gani? Sisi. Kwa mama Kilwa. Kwa baba Tanga. Mbona unagumu? Kuna mashaka na ndugu hapo. Kama sio mtu wa mara wewe, sijui. Kwa nini? Kwa nini? Nakumba tuwache na ila Nikombe kitu Umundani kusikosa talitamoja maziwa Maziwa tena? Ya Ndiyo Maziwa kwa sabu, salama hii. Yani ya umekuwa, umekuwa mbaba. Karibu. Nashukuru sana. Ujiacha tu mambo yako wewe. Eh, shanga sifatuma vipi anaendeleaje? Da. Wanaendea vizuri kabisa. Eh, wanakusalimia. Hmm. Haya, yeye anakujalini huko. Ah, kubwa leo janiambia anakujalini. Ila tu ameniambia ni nifikishe salamu zao kwako. Haya, karibu ndugu yangu. Nashukuru sana sana nimefurahi sana kukutana na wewe. Eh, na mke wangu naye kwani? Mke wako? Wewe una mke gani zaidi ya mimi? Dada, si mbalabi? Ah, mbalabi. Ehe, umenakumbusha kitu. Unajua mdogo wangu, mimi mbalabi na mpenda sana. Na mpenda kwa sabu ye ndo faraji yangu, roba kia. Lakini, kinachone uzunisha, Malapi ni badili kasama. Ame badili kahami ya shimu kwa chuchote kile. Na kuambia hivu, usikaina kukaribu sama. Kwa sababu anuwe ya fanya yeye, na we ukaje kwa ya fanya. Uta kwa pakaliki umuna. Na kuambia hivu, Katika mikao mikao yenu, umambia ni nishimu dada hake. Saa, mimi nukulewa dada. Lakini, unuzo kanyangia lada ni kitu kipi, uwa anakifanya. Hakupindi unapo mkanya uwa anakuwa gani, anakuwa jeo. Mibangia kitu anopo. Tena, ukimuona vimacho vyake sasa. Kama anakonda. Yani anatisha, akikutamkia utafieni, akizungumza na wewe kama anazungumza na mtu mzima mwenzie. Bangi mbaya, simuli watu sisi. Sawa, mini mekwele wala. Mizuli zi. Mimi ndagitahidi njizu mwenzi. Na imani ya tamiliwa. Na vile kwa kwa mimi ni kija na mwenzake, ni kitu mwenzake ya kiume, ni tazungumza na ya kanyi mwenye wato. Kwa hiyo ndo ashaka, na yukua vitu. Na vokwambia, katoka toka subuhi hapa, kinda kulivuta uko. Akija sasa, si uko baba. Utao na sigini ya takavuricheza umunda. 
Mamua kusema mazaifu yangu ili kuficha matatizo yake. Kweli mwanamke atabaki kuwa mwanamke tu katika hii dunia. Hapa nkulize swali. Bro. Kimfano. Mjomba kule kijijini amefariki. Alafu yule dada yako mkubwa anameleta mwanaume ndani. Istoshi anatumia mali za mwalimu mjomba. Wewe kama mtoto wa kiume mli ndani. Utajisikiaje? Wajua nashinda kuelewa. Nini unachomaanisha? hawezi kunyelewa ila mimi katika maisha yangu sipendi zarao barabi unajua bado unaniweka njia panda nashindwa kuelewa nini unamaanisha kwani kuna utofauti gani kuna utofauti gani kati yako na dada bro ile naishi na mwanaume mwandani Istoshe, haja mua, haja mtoria balua, wala hajulikani kukote. Minacho gomba na nae dada, mimi simuitaji umwana ume mundani. Mana kuna kufa, hivi ya kifa mundani, hajui katuna jeka atiani. Unajika matatizoni. Istoshi misi mjui. Sijui ya napoka. Sijui ya napoishi. Apo sasa ni mekuelewa. Labla ni kutoe wa suwasi. Mimi ntajebu kuzungumza na edada. Nafikia tanielewa, na kila kitu ikitakaa sawa. Hmm. Iti kuzungumza nae. Dada ambiliki, wala asikike kusume, kusume wanaake. Yani kama unataka kuondoka umundani, nenda kanzi shio mada. Nodi kijini leo leo ndugu yangu. Yani minaisi ule mwanaume kamloga ni dada angu. Yani ya kuangali kwa jicho la ndugu. Yani ya kuangali kwa jicho la ubaya tu. La adu yake. Wala misiku shauli. Wala nunakao na enda kumpigia mbuzi gita. Mi ntajibu kuongea na elu. Mana spendi kuona ndugu tunakaka tika li. Nitazumuza nae. Kwa sabo hicho fanya mekosea. Haya, siwezi kukuzuia. Mana na weni ndugu yako. Laiba neza kakuelewa. Na mimi naitaji flaha katika hii nyumba. Na nacho kifanya, nisa sana kutuaibisha sisi wa dogo zake. Kwa nitabambana, nitazumuza nae ya dao. Kwa na mawazo. E, samani kwa zanamba ni kuulize. Kwa sabu tukuni mefika, naona unapita pita tu. Sasa, sijajua, una, una, 
una, una, una shirikiana vipi na familia? Uh, mimi, mimi ni, ni shimegi yake mbala api. Ifi hondo ule mnizi ambama yetu wa ukai pa legitini? Apana, mimi so mnizi. Mimi ni moja kati ya wana familia wa bandani. Ifi, njini katika familia enu, unadada? Ninae dada. Hivi utajisikia aje pindi dada yako atakapo chukuliwa na mwanaume bila tarifa zozote zile kufikishiwa ni. Utajisikia vibaya. Namba ni kupo ushauli. Unezo kawa ni unafaida kupande wako na sisi pia. Fanya mchaka tuendu kabange. Afbada ya kusasa. Fatia tatibu zote kwa jia rusi. Lakini si kwa hivi na ambavyo wafari. Yani wewe, unanifundisha mimi maisha. Sasa, unaonaji we na balabi mkakaki kawa na dada enu mkamisha uli kwa akani mangie, alipie mahari, kisha ni mwa hili njimri zike. Hilo jambo dogo sana. Halina haja mimi kunda kumchukua mbalapi maonja na dada kwa jeo kaki kawa. Mimi mali nitakulipia. Na kodi nitakulipia pia. Oe. Sio ni mekaa kimya, ukazani na wagupu. Mimi siwa wagupi. Sawa, ni baba kwa ajila na daenu na na malengu wa kumuo. Na siwa kitu kingine. Usicho kinyua, uni mbamba aleri, na kila ina atuwe ni inapita. Sasa kwa kuwa ni mekuambia, ni mekupa ushauli mzuri umekataku utumia. Auto pata na fast dinner kakaka. Wewe ndelea, hile utakuja kunyo uchungu wa dada uko vipi. Sio mbala api uyu kajibalisha sura? Hii tatinizo hii. Bombe. Kakupanusu wa unzima. Na kuuliza yobangi, kakupanusu wa unzima. Hivyo unakili sasa. Yani mimi nilijua ujio wako hapa, hii nyumba itakuwa na amani. Kumbendo kwanza na umengia gengelele lela kufuta bangi. Kwa hiyo, uyo mjinga mwinzio tailarinzio ilo ndo kakutuma ujo nifunde hapa. Apana, Lila. 
ukiaga niagiza chochote nijakuambia lakini nimekuja kuzungumza kwa sababu ya maumivu nimemwonea huruma kutokana na maumivu anayopitia katika moyo wake hmm. kwa hiyo wewe ndo kosa hili wayafande kielewe umo ndani ya kuchoka kushinda tena una muda mchache sana tu kukaa umo ndani wewe unanishauri nini mimi au wewe mjinga mwenza atanishauri kitu gani eh dada japokuwa siku zote wanasema mkubwa akosei ila hapo utakuwa na kosea dada na mimi nimekwambia sio kwa nia mbaya. Nimekwambia nimekwambia kwa nia ya kukujenga dadangu. Unatuhelisha ndugu zako. Sasa naomba unisikilize. Kuanzia sasa hivi ukitoka hapa. Chukua matambala yako, weka kwenye lambo yako. Kijijini. Umundani wewe kushakushinda. Ndio yale yale ndio zungumza. Ko maana hata ningempigia shangazi aje asuhishe juu ya ile kumbe ingekuwa ni kazi bure. Huyo hmm. shangazi anahusika nini hapa? Kasaidia nini katika nyumba ya babangu? <laughs> Sikiliza. Nikiamua maamuzi yangu, hakuna kima yoyote yule ambaye anasimama mbele yangu. Sawa? Msimamo wangu uko pale pale. Ukitoka hapa, beba vilago vyako, tembea tena wewe na huyo mbalapi wako mtaondoka wote hapa mtaniacha mi peke yangu hapana dada usifanye hivyo kama nimekosea unisamee lakini usifanye hicho ambacho unataka kufanya wewe mbegu ya kongo usinchefue toka ndio kunshauri mimi wewe. Haya yote kayataka shangazi. Kwenda Kongo kutuletea mbegu kama ile. Yeye mfupi, akili naye fupi. Kabisa iti kana kana panda kabisa iti kana kaiti kana nishauri. <laughs> Na uomba lapi wewe? Ya mtangoa. Yesu ajifanya kidume. Hajifanya mwanomo mundani. Tanijua nini mundani. Mbalabu. Mimi ni mdoka. Mana wakati wangu kuendea kukawa mundani umekuisha. Hivi blo. Mwana mdoka mapema sana. Ni kweli. Lakini napasu kumisikiza ya kakauli ya dada. Ameniambia nichukue kila kichwa changu niweze kuondoka. Kwa nini akwambia hivyo? Barapi. Ujinga wangu na kimbele mbele changu cha kwenda kuzungumza naye kuhusu mambo yanayofanya huko ndani. ndiye imesababisha yote haya. Kwa hiyo sina budi kumpinga kwa kile hicho kiamua. Mbona nasamini watu wa nje kuliko wewe ndugu yake? Mapenzi yana nguvu sana. Inaonekana na mapenzi ya dhati kwa yule mtu. Bro, haya sio mapenzi bali ni uzuzu tu ni kweli lakini wacha niondoke ili nyumba yenu ibaki na amani sawa mimi nimekuelewa unachokimaanisha wewe nenda ila majibu utayapata muda si mrefu 
ambaye sawa baki salama Balapi ndogo wangu Hii ni dunia na dunia inazunguka Unaye mzalao leo kesho huyo huyo anaweza kukusaidia Nina maana kubwa tu ya kuongea hivi Balapi mdogo wangu unanizarau sana Unikukulie mimi kama dada yako Mwanzo ni hukua hivi wewe na haya yote yanatokana na hivyo vikundi vya ajabu ajabu ulivyojiunga navyo uko nje. Alafu wewe unakunywa pombe. Unavuta sigara. Unavuta bangi. Taarifa zako zote mimi ninazo. Ninachokuombea mimi kwa Mungu wangu. Usije ukajiunga katika makundi ya panyarodi. Maana huna ulicho kibaki cha kwenye uhuni. kesho na kesho kuto unaingia katika kundi la Panyarodi na ufia unaweza ukaniua hata mimi dada yako sasa mimi kama kiongozi wa familia hii nasema hivi acha kutumia hivyo vitu unavyotumia maana usipoacha sitojali hii nyumbani ya baba yetu mzazi utaondoka Dada Umongea vitu vingi Lakini mimi situmii hata hichi Kimoja Ila ninachokitaka mimi wewe una ila kukifanya ndio utaki Hapa ni kombe kitu kimoja dadangu Ukiendelea kukaa na huyu kikalagosi wako Basi kwenye hii nyumba utaona pachungu hata kama hii nyumba ya marembo baba yetu mzazi Barak. Wakipala. Mwangalie pala lake, nikapo lori. Unajukuta sala mwenyewe. Wakipala. Hivyo mtoto anatafutia nini? Au pala ile ndio linanyesha akili. Nyumba tayari na chungu huyu wewe. Wajitie kiburi tu. Eti nyumba itakushinda. Nyumba hii. Yaani mtu ananipanda kichwani mimi kiasi hiki. Tutaona. Katia mimi na yeye. Nani mtu? Tutaona. Wajifanya kiburi hivyo hivyo. Majanja. kuita hapa nilikuwa nataka nikupe taarifa Tulikuwa kwenye vita baridi Vita vya kunyemeleana Kama mwindaji yupo mstuni anamwinda mnyama sasa tupo vita vya moto Kuanzia sasa kwa makini muda wote nitakutia bisula tumbo eh Huyu mwana nkimo zako hili analijua maana naona amefanana tu jinsia kosa la mawako
haba uondoke ndani ya nyumba na uachane na dada yangu Mwenda nikusha kwa al-Qaeda. Hini mbala kwa shafiki ya tuwa hii? Eee, hapa kwa mba. Na, nilikuwa na maneno wa muhimu sana. Nitaka tuwange. Ulikuwa wapi? Baby. Sini kuwa kwa mba naimba gange. Ni maisha umundani, ya maisha ni shinda. Kwa nini? Mbalapi. Mbalapi tena? Ndiyo mbalapi. Kafanyaji? Mbalapi visavi yake. Kila siku vinaongezeka, inakuwa ni afadhali ya jana. Anabadilika badilika kama kinyonga. Nibras. Unajua yu ni familia yangu sasa. Nando wakubu mundani. Inabidi tukai kwa pamoja kumkanya mtoto yetu. Mtoto? Mtoto nani mundani? Mbalapi. Mbalapi mtoto? Hivi, ulishawai kukaa nani ndani ya siku mbili hizi? Kuangalia pajilaki lauso na majibu wanawatoa? Baby, mbalapi mtoto. Nibangi tuwa novu uta ndo inamchengu wa akili. Na kama mbangi ndiyo inamzesha, basi mbalapi babu yetu. Lakini naomba nipe nafasi ya mwisho. Nikae na mdogo wangu nitazungumza naye. Na mimi kila kitu kitaenda sawa. Ni mara ngapi umekaa naye? Na majibu yake ni sifuri. Kila siku unapoongea naye na ndo visa vinavyozidi kuongezeka zaidi. Alafu utaongea naye. Mimi nimeshashindwa maisha yake. Nombo chakwe mtu hii? Hei. Mbalapi ya ondoke au ni ondoke mimi? Wewe, na mbalapi, wote ni familia yangu. Siwezi kumfukuza hata mmoja. Nombo nilewe kwa hilo. Hmm. Kumi. Saa. Mimi na kwa mbu. Mimi nilewe. Kama unanipenda, utanifata kwangu. La, haiwezekani kabisa, mimi na wewe basi. Nibras. Nibras. Hibi mtu tanatafutia nini? Mbalapi! Mbalapi! We mbalapi! Mbalapi! We mbalapi! Balapi, toka tuanyeshane hapa. Yani ya zikani tuto mdoku kama wewe unanipanda mimi kichwani. Uliratu hapa uko nyonde nyonde. Baba wa mle mdogo wako na kulea mimi, na kuchambisha mimi, na kulisha. Kila kitu na kufanyia, leo mimi unanifanyia hivi. Yani nishu kujimuwa wae, nishu no kujimuwa wako kwa mimi batu tangu mzali, kusabu gani. Pensa na jifanya esho ziniga. Unajifanya wale ambu au siyo. Njua tuanyeshane sasa. Sikubali, hayo zikani unanitolea mimi mtu wangu, anashuma kuishi kwa amanu kwa sababu yako wewe. Anafo nipa wa utanipa. Utanipa. Wakipara. Mbalapi. Toka tuanyeshane, toka tuanyeshane. Wasu najifanya wamba. Wasu najifanya wana buta bangu na lijua bangi sana. Mimi mwizondo na nisongi ya ugadi na kula. Usi jifanya wana wamba sana. Mimi mwenye kitambo tu nishanza. Wakipara.
huyu ndani kwa sababu gani nashinda kwenye nafasi na mtu wangu kwa sababu yako wewe eh kwa usi wako au kitu gani kwa hilo pala wako kama solo ni kuogope wewe kwa kipi hasa ulichokuwa nacho Uyo mwana mkia mwazako. Kasha kupata nifuwa zango. Sasa nacho kuambia. Hati indelea kukao mundani. Hii nyumba itakuwa kama al-Qaeda. Kutia. Dogo wangu. Unajua mimi ni mkubwa sana kwako. Lakini napaswa nikushukuru sana kwa sababu umefanya vitu vikubwa tofauti na umri wako. Nashukuru kwa kuniheshimisha mdogo wangu. Maana pasipo wewe nisingetolewa barua wala mahali. Nashukuru umepambana kwa ajili yangu. Na hivi kesho na safari. Nimeitwa nyumbani huko kwa Azel. Sijajua nanitia nini. Lakini nafikiri itakuwa jambo hili ili la ndoa. Si unajua tena mimi na desturi zetu. Sawa dada. Ila dada. Mimi ni mtoto wa kiume. Na nipo kwa ajili ya kuitetea familia yangu. Na nipo kuheshimisha mimi. Hata kuheshimisha nani mwingine. <laughs> Ni kweli. Mdogo wangu amekuwa na busara sana sasa hivi. Yeye siamini kama mbalapi wewe tunaweza tukakaa chini tukabadilishana mawazo tukapiga story. Siamini. Ulikuwa na vituko sana. Sasa hivi umebadilika hao mipombe uvuti sigara, uvuti bangi. Yaani umekuwa mtoto mtulivu sana. Nashukuru Mungu sana kwa hilo kwa kukubadilisha. Dada. Nilikuwa nafanya vyote vile. 
kwa ajili ni kupambanie dada yangu ila katika vituko vyote kimoja tu ndio kilichonyumiza ile siku natoka na sigara basi nilivorudi ndani nilikohoa <laughs> najua kukoa dada nilikohoa sana yani kifua chote kile kinauma basi moyo wangu unaenda ya kufa. Ah, nitamani nikuite. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba vile vituko vyako vyote sio kunywa pombe sio na maana kujaye kuvifanya. Ah, dada huyo ananijua. Msijawahi. Ila alikuwa anafanya kwa sababu ni kupambania dada yangu. Ni kupa wakati mgumu sana mdogo wangu. Samaani kwa hilo. Naamini haitojirudia tena baba yangu, sawa? Hmm, sawa, ina shida. <laughs> Sasikia dada. Kwenye uh-huh. shughuli yako. Mhm. Uh-huh. kwa DJ yule. Nenda kumwambia apigishe nyimbo fulani vile. Wache wao wane. Ah, ah, <laughs> kama na kuona na pala lako hilo kama so. Ah. Hmm. <laughs> Ndakuwa challenge au utani yule. Ah, unajipa matumaini wao. Nakubali <laughs> <laughs> sana mdogo wangu. Da. Yaani nyimbo sasa hivi amani amani amani. Kwa sasa hivi shemeji yako apigwe bisu la tumbo tena. Ah, amna hapa amani. Ile shemeji wangu tena ukweli sasa hivi. Ah, kawa hivi. Best. <laughs> ah, shemeji. Nimeshitoa barua kwenu. Nimeshalipia mahari. Na tarehe harusi tumeshaipanga. Hebu sema nini unataka ili mimi na yetu sawa. Bado Ah, mwam. Sudi ulikotoka. Nahitaji msiki mkubwa. Mchele mwingi. Himadi ni sherekee harusi ya dada yangu. <laughs> Kwa mwam unapenda kula sana. Ah, ila mwam. Unaonaje sasa hivi? Unakuja kunitembelea mwam wako. Kuniona mara naondoka na kasiko mbili na kuja kunitembelea angali unamsubiria dada yangu yupo huko <laughs> anafundwa imali aje kukutunza mimi najisikia faraja sana kwa kiasi ambacho nikushukuru pia na yeye anajitenda alizozifanya maana sio mchezo baada ya harusi tutakaa ni muni siku saba na sisi asitotoshe tuongeza kama mwezi mzima hivi hapa kuna kukaa mwezi mmoja Mkimaliza harusi unaenda kukaa huko ulipopanga Hata kama chumba 1500 ndio maisha hayo mwamu Sawa mwamu Kwa na amani <laughs> Nina amani tele mwamu hata usijali Sawa Ah basi sawa mwangu. Ah, ngoja nikuache mwa. 